라디오 타임 ኢትዮጵያን የሚያብጣውን ፖለቲካዊ ቃውስና አመጽ ማስወገድ የሚቻለው ለሀገሪቱ حزب ሰፊ ነፃነት ሲሰጥ መሆኑን የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሬክስ ቲለርሰን አሳሰቡ። ኢትዮጵያን የጎበኙ ቲለርሰን ዛሬ ካስተናጋጃቸው ከዶክተር ወርቅነህ ገበየው ጋር ከተነጋገሩ በኋላ እንዳሉት በኢትዮጵያ ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር የማድረጉን ሂደት አሜሪካ ተደግፈዋለች። ኢትዮጵያ መንግስትን የሚያሳስበው ደማፋሳሽ ግጭትና ሁከት አሜሪካኖችን እንደሚያሳስብ ለርሰን አስተውቀዋል ዩንና ዩናይትድ ስቴትስ ሶስተኛ አመቱ ላስቆጠረው ተቃውሞ ግጭትና አመጽ መልሱም ሰፊ ነፃነት ነው ብላ በጽኑት አምናለች ቲለርሰን እንዳሉት ኢትዮጵያ መንግስት በቅርቡ የደነገገው ያስተኳይ ግዚያዊነም የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሀገራቸው እንደማትቀበለው በድጋሚ አስተውቀዋል United States and Ethiopia የረጅም ጊዜ ሸሪኮች ናቸው ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ጋር በበርካታ የጋራ ጉዳዮች ላይ ሐሳብ በመለዋወጣችን ተደስቻለሁ ህይወት የሚያጠፋ አመጽ በመኖሩ የኢትዮጵያ መንግስት የሚያሳስበውን ጉዳይ እኛ እንንጋራውአለን እኛ መልሱ ለህزبው የበለጠ ሰፊ ነፃነት መስጠት እንጂ ያነሰ መሆን የለበትም ብለን አጥብቀንና አምናለን ኢትዮጵያ ውስጥ በመካሄድ ላይ ያለውን ሽግግር እንደግፋለን እንዲህ አይነት በፍቃደኝነት ላይ የተመሰረተ የስልጣን ሽግግር ሲደረግ የመጀመሪያው ነው እኔ ይህንን ማየው የኢትዮጵያ ለጋ ዲሞክራሲ የመጠናከሩ ምሳሌ ያድርጌ ነው ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር በቅርቡ ደግሞ የታወጀውን ያስቸኳይ ጊዜያዊ በተመለከተ ዩናይትድ ስቴትስ ጋታችንን ገልጸናል ምክንያቱም አዋጁ እንደ መሰብሰብና ሐሳብን መግለጽ የመሳሰሉ መሰረታዊ ምርቶችን ስለሚገድብ ነው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቲለርሰን ከኢትዮጵያ አማሪዎች በተጨማሪ ከአፍሪካ ህብረት ባለስልጣናት ጋርም ተነጋግረዋል። የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ፕሬዝዳንት ሙሳ አፋኪ ጋር ባደረጉት ውይይት ዩናይትድ ስቴትስ ከአፍሪካ ጋር ያላትን ግንኙነት ይበልጥ ለማጠናከር እንደምትፈልግ ገልጿል። ቲለርሰን አዲስ አበባ ከመግባታቸው በፊት ከጉዟቸው ዓላማ አንዱ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አፍሪካውያንን በመሳደባቸው በአፍሪካውያን ዘንድ ያደረውን ቅሬታ ለማነዘብ ምናልባትም ይቅርታ ለመጠየቅ ነው ተብሎ በተደጋጋሚ ሲዘገብ ነበር። ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ፕሬዝዳንት ሙሳ ፋኪን በዝግ ሲያነጋግሩ ስለ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ስድብ ያነሱት ነገር ስለመኖር አለመኖሩ የተባለ ነገር የለም በይፋ በተሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ግን ስለ ስድቡ ያነሱት ጋዜጠኞች መልሰጩም የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ፕሬዝዳንት ጂ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አልነበሩም የአፍሪካ ህብረቱ የበላይ ሐላፊ ሙሳ ፋኪ ለጋዜጠኞች እንደነገሩት ስድቡ ያለፈ ጉዳይ ነው à moi même et que je copie à l'ensemble des dirigeants africains pensons que c'est un incident derrière ce que la visite endemamnou ye united states wuch gudday minister tillerson zare emiadergut kubinyit ba afrika na be united states makakal lallo gunnet maragagacha no importance des relations entre l'afrique et les états-unis የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የአፍሪካ መንግስታት በዩናይትድ ስቴትስ አጠላት ሰሜን ኮሪያ ላይ ጠንካራ ምጣኔ ሀብታዊና ዲፕሎማሲያዊ እርምጃ እንዲወስዱ ጠይቀዋል። ቲለርሰን በአዲስ አበባ ጉብኝታቸው ለአፍሪካ ከፍተኛ ድጋፍ የምታደርገውን ቻይናንና ሩሲያንም ወቅሰዋል። የዩኒቨርሲቲ መምህር ጋምደመረብ ጻሃፊና የፖለቲካ ተንታኝ አቶ ስዩም ተሾመ ዛሬ ከመኖሪያ ቤታቸው ተወስደው ተአሰሩ። ያንም ስክሮች እንዳስተዋቁት የጦር ሰራዊት መለያ ወይም ዩኒፎርም የለበሱ ሰዎች አቶ ስዩምን ወሊሶ ከተማ ከሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ዛሬ ጠዋት ወስደዋቸዋል ከነጋገርናቸው ያንም ስክሮች አንዱ እንደገለጹልን አቶ ስዩም ከመኖሪያ ቤታቸው ተይዘው ሲወሰዱ በቅርብ ርቀት እየተከታተሉ ነበር የታዩት ከጠዋቱ 3 ሰዓት ግድም ነው እና ያው ዩኒቨርሲቲውና መኖሪያ ቤታችን ፊት ለፊት ነው መንገድ ማል መንገድ ብቻ ነው ማሉ ያለው ትምርት ቤት ውስጥ እኚ ነው ወደዛ ያየሁት እንጂ ወደ እነሱ አልተጠጋው ብዙ ነው ብዙ ነው አንድ መኪና እንደገና ሌላ አንድ ሽፍን መኪና ነበረች ፖሊሶች መኪና ነበረች እና ብዙ ሰዎች ናቸው ገብቶ ፈትሽ አውጡት አው አው ተዝ ባለ ጁማ አ በስንት ፖሊሶች ይሆናል ፖሊሶች እና አልቆጠርኩት ምን አይነት ዩኒፎርም የለበሱ ናቸው ምንድነው ቀይ ኮፍያ ከጥምና ምን አርጓል እና ሌሎች ሲቪል የለበሱም አሉ 
አንዱ ለሰዎች ከ እና እንግዲህ ሌሎቹ መኪና ውስጥ ነበሩ ሌሎቹ ደግሞ ውጪ ቢቆሙም ነበሩ ባይዘው ከሚሊተሮቹ ማለት ነው ኢኮኮንዶሚኒየም እንደወረደው መኪና ውስጥ አስገብቶ ነው ይዘውት አቶስ ዩም በአምቦ ዩኒቨርሲቲ የወሊሶ ካምፓስ መምህር ሲሆኑ የኢትዮጵያን ወክታዊ ፖለቲካዊ ጉዳዮች የሚመለከቱ ጽሑፎች በአምደመረብ በማሰራጨት ይታወቃሉ። አቶስ ዩም ደውጨ ቨለን ጨምሮ በተለያዩ ዓለም አቀፍ መገናኛ ዘዴዎች የኢትዮጵያን ፖለቲካ የሚመለከቱ አስተያየቶችን በድፍረት ከመናገሩ ጥቂት ኢትዮጵያውያን ምሁራን አንዱ ናቸው። አቶስ ዩም የኢትዮጵያ መንግስትን የሚተቹ አስተያየቶችን በመስጠታቸውና በመጻፋቸው ከዚህ ቀደምም ከመስከረም 2009 እስከ 2010 2009 ድረስ ታስረው ነበር የተፈቱት ይህ ዶክተር ቨላ ነው ገዢ መንግስት ያዲክ የዲሞክራሲያዊ ስርዓቱን ለማጠናከርና የፖለቲካ መህዳሩንም ለማስፋት የፖለቲካ አስረኞችን በመረጥ እንደሚፈታ በማብሰር የተወሰነ እንቅስቃሴ በይፋ አድርጓል። ይሁንና አስረኞችን የመፍታት ሂደቱን ተከትሎ የዜጎችን የመደራጀት ሐሳብን በነጻነት የመግለጽና ህገ መንግስታዊ መብቶችን የሚገድበውን ያስጨኳይ ጊዜ አዋጅ በማጽደቅ የክልል መንግስታት ስልጣንን ጭምር በወታደራዊ እጽ አመራራ ማካኝነት በእጃ ዙር ተቆጣጥሯል። የፖለቲካ ተንታኞችና የተለያዩ የህብረት ሰብ ክፍሎች ሪቱ ለተወጣው ከማትችል አዘክት ውስጥ ከመግባቷ በፊት ገዢ መንግስት ካስጨኳይ አዋጅ ድንጋጌ ይልቅ በሀገር ውስጥ ሆነ በውጭ ከሚገኙ ተቋማዊ የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር አስጨኳይ ውይይትና ህዝባዊ ጉባኤ እንዲያደርክ ደጋግሞ ማሳሰባቸዋል ቀረም። በራቢ ስሜትን ያዳክማሉ የሀገሪቱ ህሉናንም አደጋ ውስጥ ይከታሉ የሚሏቸውንም የፌደራል መንግስቱን በህር ተኮር አወጋቀር ስርዓት ያፈጻጸም ችግሮች የመመረመርና በህገ መንግስቱ ውስጥ የሚታዩትን እስከ መገንጠል የሚፈቅዱ ህጎችንና ድንጋጌዎችን የማሻሻል ሁሉንም ወገን ባሳተፈ መልኩ በአግባቡ ዳግም እንዲጤኑ ይጠይቃሉ። በአሜሪካ ሴንት ሜሪ ዩኒቨርሲቲ መምህር የአፍሪካ ምጣኔ ሀብት ልማት መፍትሄዎች የፕሮግራምና ኦፕሬሽን ሳላፊ እንዲሁም የአፍሪካ ቀንድ የፖለቲካ ተንታኝ ፕሮፌሰር ሀሰን ሁሴን በእቅድሚያ ገዢ መንግስት ለውይይት በጎ ፈቃድ ማሳየት ይኖርበታል ሲሉ አስገንዝበዋል። ሰዎች እየተገደሉ ነው እየታሰሩ ነው እየቀሰሉ ነው እናቶች አባቶች ቆድ የባባ ነው የተቃዋሚዎችን ንዴት እየጨመረ ነው አዋጅ ከመጣ ወጁ በፊት አስጨቋይ የሚያሰኝ ሁኔታ በአገሪቱ ውስጥ አልነበረም ብራሱ አጸላለቁ ብዙ ጥያቄ እንዳስነሳ የሚታወቅ ነው ከመጀመሪያ ገዢ ፓርቲ ራሱ ውስጥ ያሉትን ችግሮች ፈጥቶ ለመፍቴ ዝግጁ ይሆን አለበት እንደሚታወቀው መንግስት አሁንም ብዙ የመጨቆኛ መሳሮች አሉት ነገር ግን ደግሞ በፖለቲካ ተሰሚነት ለጅ ተመስዩ በጣም ወድቋል ማንሰራራት በማይችልበት ሁኔታ ድርድሩንም ከመጀመር በፊት የህዝቡን ጥያቄ ለመፍታት ዝግጁ ይሆን አለበት መንግስት ገብራዊ ያደረገው ህገ መንግስት ለቤሮች መፍት መከበር የተለየ ዋስትና ይሰጣል ያለውንና የህጎች ሁሉ መሰረት ነው ሲል የገለጸውንም የራስን እድል በራሴ ሞሰን እስከመገንጠል ፋሳብ በህገ መንግስቱ ገጽ 39 ላይ ደንግጓል በበር ግጭቶች አፈታት ዙሪያ ጥናት ያደረጉ የፖለቲካ ተንታኝ በአንድ ጥናታቸው እንዳመለከቱት ግን በህረንና ቋንቋን ያማከለው የፌደራል ስርዓቱ ገብራዊ ከሆነ በኋላ አያሌ ግጭቶች ተከስተዋል አንድ አንድ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና የተለያዩ የትምርት ተቋማት ምሁራንም የህዝቦች በህራዊ ስሜትንም የሚያዳክም እንዲሁም ከመጠን በላይ የተጋነነ ነው በማለት ሲተቹት መቆየታቸው ይታወሳል የፖለቲካ ተንታኙ ፕሮፌሰር ሀሰን በተለይም በህገ መንግስቱ አወዛጋቢ አንገጽ ዙሪያ ላለፉት 25 አመታት ሶስት የተለያዩ ሀሳብ ወጭ ሲንጸባረቁ መቆየታቸውን ነው የሚያስረዱት በእኛ ሀገር እንኳን በህገ መንግስት በህግ እንኳን ተዳድረና እናቀም ዋነኛው ችግር አንባገነናብነት ነው አንቀጽ 39 ብቻ አይደለም ችግር ያለበት ሆነ ያለው ህገ መንግስት መሰረቱ መሰሶ ራስ ምድል ብራስ ወሰን እንዲሁም ራስን በራስ የማስተዳደር የሚለው ቁልፍ ሐሳብ ነው በዚህ ላይ ሶስት ተጣራሪ መላከቶች አሉ አንደኛው ስራስብ አንዴ ችግሮች ሁሉ እናት ኢትዮጵያ ቋንቋን መስረት ያደረገ ፌደራሊዝም በመከተለዋ የመጣ ነው ይላሉ በሌላ በኩል ደግሞ አሁን ያለው ጊዜ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ የብሔራዊ ጭቆና ነበረ አሁን ግን ይሄ ፌደራሊዝም ስራ ላይ ካለ ጀምሮ እነኚህ ችግሮች ተፈተዋል ችግር ያባባሷሉት ተባቦችና ትንክተኞች ናቸው ለስልጣናቸው ስሉ ነው ሶስተኛው ደግሞ አግሬቷ በዚህ አቋም መዋቀራ ተገቢ ሆኖ ፌደራሊዝሙ ግን ዲሞክራሲያዊ አይደለም መፍትሄውም ዲሞክራሲያዊ ማድረግ ነው የሚሉ አሉና እዚህ ውይይት አስፈልጋል መገነጣጥሙ ለዛች ሀገር ችግር መፍትሄ ይሆናል ብዬ አላስ ከ27 አመታት በላይ የአንድ ፓርቲ ስርዓት የበላይነት በነገሰበት የሃይማኖትና የብየር ግጭቶች አሁንም ባላባሩበት ድህነት ስርዓትነት ሙስንነትና ብልሹ አስተዳደር በተንሰራፋበት ሁኔታ ሀገሪቱን መምራት ለገጁ ፓርቲ አዳጋች እንደሚሆን የተለያዩ አስተያየት ሰጪዎችና የፖለቲካ ተንታኞች ይገልጻሉ። ኢትዮ ታይምስ